வணக்கம் மெகா டிவி நேர்களே இன்றைக்கு மகளிர் நலம் நிகழ்ச்சியில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து சினைப்பை நீர்க்கட்டிகள் சினைப்பை நீர்க்கட்டிகள் அப்படின்றது இங்கிலீஷில் வந்து பாலிசிஸ்டிக் ஒவேரியன்ஸ் சின்ரோம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் முன்னாடிலாம் வந்து அறுபது டு எழுபது சதவீத பெண்களை வந்து இந்த நோய் வந்து தாக்கி கொண்டு இருந்தது முன்னாடி இருந்த லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன்ஸ்னால முன்னாடி இருந்த காலகட்டத்தில் அவங்களோட நடைமுறை வாழ்க்கையில் சில பழக்க வழக்கங்கள்னால ஒரு அறுபது சதவீதம்லேருந்து எழுபது சதவீதம் தான் வந்து சினைப்பை நீர்க்கட்டிகள் தாக்கி கொண்டு இருந்தது பெண்களை இப்போ வந்து எழுபதற்கும் மேற்பட்ட பெண்களை வந்து இந்த சினைப்பை நீர்க்கட்டிகள் வந்து தாக்கி கொண்டு இருக்கிறது ஸோ இந்த சினைப்பை நீர்க்கட்டிகள்னா என்ன இந்த பாலிசிஸ்டிக் ஒவேரியன் சின்ரோம்னா என்ன அப்படின்றத பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ சினைப்பை அப்படின்றது ஓவரீஸ் இது வந்து கர்ப்பப்பைக்கு ரெண்டு பக்கமும் இருக்கிற ஒரு உறுப்பை தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் இந்த சினைப்பைகளில் வந்து எவ்ரி மந்த் ஒரு ஃபாலிக்கல் ஒன்று ஃபார்ம் ஆகும் அது வந்து ஃபாலிக்கல் வந்து ஒரு பீரியட்ஸ் வந்து ரெண்டாவது நாள்லேருந்து அந்த ஃபாலிக்கல் வந்து வளர ஆரம்பிக்கும் வளர்ந்து ஒரு பன்னெண்டாவது நாள் ப இல்லை பதினாலாவது நாளுக்குள்ளே அது ஒரு பர்டிகுலர் சைஸ் அளவுக்கு வளர்ந்து அதுக்கப்புறம் வெடித்து அதுக்குள்ளே இருக்க முட்டை வந்து ரிலீஸ் ஆகும் இந்த ஃபாலிக்கல் ரிலீஸ் ஆகிறது பேர் தான் ஓவியுலேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ எல்லா பெண்களுக்கும் மாதம் ஒரு முறை ஓவியுலேஷன் வில் ஹேப்பன் ஓவியுலேஷன் நடக்கும் இந்த ஓவியுலேஷன் நடந்ததுக்கப்புறம் ஒரு விந்தும் ஒரு முட்டையும் சேர்ந்து ஒரு கருவாக மாறும் ஒருவேளை ஒரு விந்தோடு ஒரு முட்டை சேரலை அப்படின்னா அது தானாக வந்து அடுத்த மாதம் தீட்டாக வந்து வந்துடுது இந்த சைக்கிள் வந்து ஒரு மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த சைக்கிளில் இந்த ஃபாலிக்கல் அதாவது இந்த சினைப்பையிலேருந்து உ உண்டாகிற இந்த ஃபாலிக்கல் பிளேஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் ஆனால் நீர்க்கட்டி சினைப்பை நீர்க்கட்டி இருக்க பெண்களுக்கு என்னாகும் அப்படின்னா இந்த ஃபாலிக்கல் வந்து ஃபார்ம் ஆகுமே தவிர அது அது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் சைஸ்க்கு வளர்ந்து அதற்கப்புறம் வெடித்து அது ஒரு முட்டையை ரிலீஸ் பண்ணாது ஸோ அவங்களுக்கு நிறையா ஆனோவிலேட்ரி சைக்கிள்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கும் ஆனோவிலேட்ரி சைக்கிள்ஸ்னா பல மாதங்கள் முட்டை ரிலீஸ் ஆகாது ஸோ ஒரு பெண்ணிற்கு கரெக்டாக ஒரு மாதத்தில் ஒரு முறை முட்டை ரிலீஸ் ஆனால் தான் அந்த மாதத்தில் கரெக்டான அவங்களுக்கு பீரியட்ஸ் வரும் ஸோ இந்த பெண்களுக்கு காமனாக வந்து இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸ்னால தாக்கங்கள் ஏற்படும் ஸோ இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸ்னால் வந்து ஒன்று பீரியட்ஸ் வந்து ரொம்ப நாள் தள்ளி வரும் அதாவது ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நாள் இல்லை அறுபது நாள் வரைக்கும் தள்ளி போய் அதுக்கப்புறமா ஒரு ப்ளீடிங் ஏற்படும் இல்லை சில பெண்களுக்கு தீட்டு பட்டாலும் ரொம்ப கம்மியாக படுற அளவுக்கு ரொம்ப கம்மியாக படும் அதாவது ஒரு ஒரு நாளோ இல்லை ரெண்டு நாளோ தான் படும் அது ரொம்ப கம்மியாக தான் அந்த தீட்டோட அளவு இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி சில ப்ராப்ளம்ஸ் அவங்களுக்கு ரொம்ப நாளாக இருந்துகிட்டே இருக்கும் இது வந்து டீனேஜ் பெண்கள்ல இருந்து ஒரு முப்பத்தி ஐந்து நாற்பத்தி ஐந்து வயது வரைக்கும் இருக்க பெண்களை வந்து தாக்கக்கூடியது ஸோ ஒருவேளை இப்போ டீனேஜ்லே வந்து இதோட அவேர்னஸ் இருந்ததுன்னா நீர்க்கட்டி அப்படின்ற ஒரு பிரச்சனைக்கு ஒரு அவேர்னஸ் இருந்ததுன்னா இதனால பின் விளைவுகள் நீர்க்கட்டின்றது ஒரு ப்ராப்ளம் கிடையாது பாலிசிஸ்டிக் ஒவேரியன் சின்ரோம் அப்படின்றது ஒரு நீர்க்கட்டி இருக்கிறது ப்ளஸ் அதனால் வரக்கூடிய ஹார்மோன் பின் விளைவுகள்னால தான் சில ப்ராப்ளம்ஸ் ஏற்படுது ஸோ இந்த ஹார்மோன் பின் விளைவுகளை நம்ம தவிர்க்கிறதன் மூலம் நிறையா ப்ராப்ளம்ஸ் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய தாக்குதல்களை நம்மளால் தடுக்க முடியும் ஸோ இந்த நீர்க்கட்டி பிரச்சனைனால என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் வரலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஆல்ரெடி இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸ் எப்போவுமே ரொம்ப தீட்டு தள்ளி தள்ளி வர்றது இல்லை ரொம்ப ரெகுலராக வராமல் இருக்கிறது அதுவே சில பெண்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ராப்ளமாக இருக்கும் ரெண்டாவது வந்து தீட்டு பட்டாலும் வந்து சில நேரங்கள் ரொம்ப அதிகமாக படும் ரெண்டு மாதம் வராத தீட்டு அதுக்கு அடுத்த மாதம் வரும்போது ரொம்ப ஹெவியாக ஃப்ளோ இருக்கும் ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க சில நேரங்களில் வந்து அதனாலேயே அவங்களுக்கு ரொம்ப உடல் சோர்வும் மன சோர்வும் ஏற்படும் இது தவிர வந்து பெண்களுக்கு வந்து ஃபேஷியல் ஹேர் க்ரோத்னு சொல்கிறோம் அதாவது ஃபேஸில் வந்து அதிகம் அளவு முடி ஏற்படுது இது வந்து ஆண்ட்ரஜன் எக்ஸஸ் அப்படின்ற ஒரு காரணத்தினால இந்த மாதிரி ஒரு சிம்டம்ஸ் வரும் அது அதிகமாக ஹேர் க்ரோத் இருக்கிறது கழுத்து பகுதியில் ரொம்ப அதிகமாக வந்து கருப்பாக வந்து ஒரு டிஸ்கலரேஷன் பிக்மெண்டேஷன் ஏற்படுறது மற்றபடி மற்ற இடங்கள்லேயும் வந்து எக்ஸஸாக ஹேர் க்ரோத் இருக்கிறது ஸோ இது வந்து ஆண்ட்ரஜன் எக்ஸஸ் இந்த மேல் ஹார்மோன் வந்து பெண்கள் உடம்பில் கொஞ்சம் அதிக இருக்கும்போது இந்த மாதிரி சில சிம்டம்ஸ் வரும் இதுவும் வந்து இந்த நீர்க்கட்டி பிரச்சனைகள்னால ஏற்படக்கூடிய சில ப்ராப்ளம் தான் இது தவிர வந்து அதுக்கு அடுத்த வயது பெண்கள் ஒரு இருபத்தைந்து முப்பது வயது முப்பத்தைந்து வயதிற்கு மேற்பட்ட பெண்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் இந்த சுகர் ப்ராப்ளம்ஸ் இல்லை இதெல்லாம் மெட்டபாலிக் சின்ரோம்னு சொல்கிறோம் ஸோ சுகர் அதுலேருந்து கொஞ்சம் தைராய்டு இஷ்யூஸ் இந்த மாதிரி சில ப்ராப்ளம்ஸ்
சதவீதம் பெண்கள் வந்து செய்கிறது இல்லை ஸோ அப்படிப்பட்ட காலகட்டத்தில் இருக்கிறதுனால இந்த லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் சரியாக இல்லாததுனால தான் இந்த மாதிரி நீர்க்கட்டி ப்ராப்ளம் ஒரு எழுபது சதவீதம் பெண்களை இப்போ தாக்குது ஸோ அந்த மாடிஃபிகேஷன்ஸ் கொஞ்சம் நம்ம ஏற்படுத்தணும்னா ஒரு டயட்லேயும் சரி அவங்களோட உடற்பயிற்சியிலையும் சரி கொஞ்சம் இந்த மாற்றங்கள் ஏற்படுத்தினா இந்த நீர்க்கட்டி பிரச்சனையிலேருந்து பின்காலத்தில் ஒரு இன்ஃபர்டிலிட்டி ப்ராப்ளமோ அதாவது குழந்தையின்மையோ இல்லை இதனால் வந்து மற்ற ப்ராப்ளம்ஸோ வராமல் இருக்கிறத நம்மளால் தவிர்க்க முடியும் ஸோ இந்த நீர்க்கட்டினால் ஏன் இன்ஃபர்டிலிட்டி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது ஏன்னா இப்போதைக்கு அதுதான் வந்து ரொம்ப ஒரு ஒரு சீரியஸான ஒரு ப்ராப்ளமாக இருக்குது நீர்க்கட்டி இருந்தாலே இன்ஃபர்டிலிட்டி இருக்கும் அதாவது குழந்தையின்மையினால் அவங்க பாதிக்கப்படுவாங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் பயப்படுறாங்க ஸோ ஏன் வந்து இது வந்து ஒரு இன்ஃபர்டிலிட்டி வந்து காஸ் பண்ணுது ஏன் வந்து ஒரு குழந்தையின்மை இதனால் ஏற்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஆன் ஓவிலேட்ரி சைக்கிள்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஒரு ஒரு பன்னெண்டு மாதத்தில் ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து பன்னெண்டு முறை வந்து முட்டை ரிலீஸ் ஆகணும்னா ஓவிலேஷன் பன்னெண்டு தடவை நடக்கணும் அப்படின்னா இந்த நீர்க்கட்டி இருக்க பெண்களுக்கு ரொம்ப சில மாதங்கள் மட்டுமே வந்து முட்டை ரிலீஸ் ஆகும் நிறைய மாதங்கள் ஆன் ஓவிலேட்ரி சைக்கிள்ஸாகவே இருக்கும் முட்டை சரியாக ரிலீஸே ஆயிருக்காது ஸோ முட்டை ரிலீஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் போதே அவங்களோட ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ப்ரெக்னன்சியும் கம்மியாகிடுது ப்ரெக்னென்ட் ஆகிறதுக்கான சான்சஸும் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக ஆகுது <laughs> இந்த இன்சுலின் ஹார்மோன் கரெக்டான அளவில் செக்ரீட் ஆச்சுன்னா அதுவும் இந்த குளுக்கோஸும் கவுண்ட்ராக்ட் பண்ணி ஸ்டெபிலைஸ் ஆகிடும் பேலன்ஸ் ஆகிடும் ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு வந்து சுகர்ன்ற ப்ராப்ளம் இருக்காது எல்லாமே கரெக்டாக அவங்க பாடியில் இருக்கும் சில சில மனிதர்களுக்கு வந்து இன்சுலின் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இன்சுலின் செக்ரீட் ஆகிறது ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அவங்கள தான் வந்து நம்ம வந்து டைப் டூ டயபிட்டிஸ் மெலிட்டஸ்னு சொல்கிறோம் அதாவது அவங்களுக்கு வந்து இன்சுலின் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் சுரக்கிறதுலே ஸோ நம்ம வந்து அவங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக இன்ஜெக்ஷன் மூலியமாகவோ இல்லை மெடி டேப்லெட்ஸ் மூலியமாகவோ அந்த இன்சுலினை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு ஆக்சுவலாக எடுக்கிற குளுக்கோஸ் லெவல்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கவுண்ட்ராக்ட் பண்ணி பேலன்ஸ் ஆகும் ஸோ இது வந்து இயற்கையாக நடக்கிற விஷயங்கள் ஸோ இன்சுலின் இல்லைனா நம்மளால் இன்சுலின் கொடுக்க முடியும் ஆனால் நீர்க்கட்டி இருக்கிற பெண்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒன்று ஹைப்பர் இன்சுலினீமியா அண்ட் இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ்னால் பாடியில் இன்சுலின் இருந்தாலும் அதை வந்து அதால் சென்சிட்டைஸ் பண்ண முடியாது அதை வந்து அதால் அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியாது ஸோ அந்த ப்ராப்ளம்ஸ்னால தான் நிறைய பேருக்கு வந்து கழுத்து பகுதியில் அதிகமாக வந்து பிக்மெண்டேஷன் ஏற்படுறது ரொம்ப எக்ஸஸ் ஹேர் க்ரோத் ஏற்படுறது இந்த மாதிரி வந்து பெண்களுக்கு இருக்க சில ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு வந்து இந்த ஹைப்பர் இன்சுலினீமியா ஒரு இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரீசன் அப்போ இந்த இன்சுலின் இன்சுலின் ரெசிஸ் ரெசிஸ்டன்ஸை வந்து கம்மி பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ நம்ம இன்சுலின் சென்சிட்டைசர்ஸ் அப்படின்ற மெடிசன்ஸ் அவங்க ஏர்லியராகவே எடுத்துக்கிறது பெட்டர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷனாக கரெக்டான உடற்பயிற்சி கரெக்டான டயட் டயட்னா கொஞ்சம் ப்ரோட்டீன் சத்து அதிகமாக இருக்க டயட் அண்ட் லோ கார்போஹைட்ரேட் அண்ட் லோ ஃபேட் டயட் ஸோ டயட்டில் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு A little bit of increased uh, protein diet at the time, things will be okay. And if they are correct to use the protein diet, they will be able to use the protein diet to use the protein diet. So, if they are able to use the protein diet, they will be able to balance the protein diet. So, first, weight loss. If they are correct to use the correct BMI, they will be able to use the correct BMI, that is body mass index. Height and weight are correct. If they are height and weight are correct, if they are able to use the problem, they will be able to use the weight loss. வெயிட் லாஸும் கரெக்டாக ஹெல்தியான முறையில் பண்ணணும் அதாவது உடற்பயிற்சி ப்ளஸ் அவங்க டயட்டில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் ஏன்னா செவன்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் வெயிட் லாஸ் இஸ் பை டயட் தேர்ட்டி பர்சன்ட் இஸ் பை எக்ஸசைஸ் ஸோ ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி கரெக்டான வெயிட் லாஸ்க்கு அவங்க தி ஹேவ் டு ஃபிக்ஸ் அ கோல் அது தவிர வந்து நடைமுறையில் அவங்க சாப்பிட்ற பழக்க வழக்கங்கள் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராவாக ஜங்க் ஃபுட் எடுத்துக்கிறது ஹை ஃபேட்டி ஃபுட் எடுத்துக்கிறது ரொம்ப ஆயிலில் டீப் ஃப்ரை பண்ண ஃபுட் எடுத்துக்கிறது எக்ஸ்ட்ரா டெய்ரி ப்ராடக்ட்ஸ் எடுத்துக்கிறது அப்படின்றத கொஞ்சம் கம்மி பண்ணணும் அதாவது டெய்ரி ப்ராடக்ட்ஸ்னால் இப்போ பன்னீர் சீஸ் நிறைய வந்து பட்டர் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறத கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிவிட்டு எக்ஸஸாக ப்ரோட்டீன் லைக் சுண்டல் காய்கறி கீரை இந்த மாதிரி விஷயங்களை கொஞ்சம் அதிகமாக எடுத்துக்கும் போது டயட்டில் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் ஏற்படும் ஸோ அதுலேருந்து வந்து கொஞ்சம் அவங்களால் வெயிட் லாஸை ஈஸியராக அச்சீவ் பண்ண முடியும் அது தவிர வந்து ஏதாவது ஒ
ஃபஸ்ட்டாக பண்ணணும் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு டீனேஜ்லேருந்தே அவங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன் ஏற்படுத்து அப்படின்னா பை அவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகிற அந்த டைமில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா மெடிசன்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா வந்து நம்ம ஹார்மோனல் டேப்லெட்ஸ் அந்த டைமில் கொடுத்து அவங்களோட பீரியட்ஸை கரெக்ட் பண்ண முடியும் அவங்களோட ஓவிலேஷனை கரெக்ட் பண்ண முடியும் அப்படி கரெக்ட் பண்ணுற பட்சத்தில் மேரேஜ் ஆன ஒரு ஃபோர் மந்த்ஸ் ஒரு ஃபைவ் மந்த்ஸில் அவங்க கன்சீவ் ஆகிற சான்சஸ் வில் பி மோர் ஆனால் வந்து இதை ட்ரீட் பண்ணாமல் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா டீனேஜ் டைமில் நம்ம விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறமா அதாவது மேரேஜுக்கு அப்புறமா இந்த நீர்கட்டி பிரச்சனையை சரி பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஒரு ப்ரெக்னன்சின்றது கண்டிப்பாக நடக்கும் பட் கொஞ்சம் நாள் தள்ளி போயிட்டே இருக்கும் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தாலும் அது கொஞ்சம் தள்ளி போகும் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கலனாலும் கொஞ்சம் நாள் தள்ளி போயிட்டே இருக்கும் ஏன்னா இந்த ஹார்மோன் அப்படின்றது இம்மிடியட்டாக நம்ம கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வரது இட்ஸ் லிட்டில் டிஃபிகல்ட் ஸோ கொஞ்சம் வந்து அதுக்கு இட் நீட்ஸ் அ லாட் ஆஃப் டைம் அதுக்கு டைம் மட்டுமே கொடுத்து நம்ம பார்க்க வேண்டிய ஒரு கண்டிஷன் மற்ற ப்ராப்ளம் மாதிரி ஓகே நம்ம இன்றைக்கி டேப்லெட் கொடுத்து நாளைக்கு சரியாயிடும் அப்படின்ற மாதிரி பிரச்சனை இல்லை ஹார்மோனை ரெகுலரைஸ் பண்ணணும்னா அட்லீஸ்ட் மூணு டு நாலு வாரம் நம்மளுக்கு சாதாரணமாக தேவைப்படும் ஒரு தைராய்ட் ஹார்மோன் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னாலே அவங்களுக்கு தைராய்ட் டேப்லெட் கொடுத்து அந்த டோஸ் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கே வந்து நம்மளுக்கு நாலு வாரம் ஆகும் ஸோ இங்கே இன்ஃபர்டிலிட்டியில் குழந்தையின்மை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே ஹார்மோன் தான் நீர்கட்டி பிரச்சனையும் வந்து எல்லாமே ஹார்மோன் தான் ரெண்டு ஹார்மோன் ஆண் ஹார்மோன் பெண் ஹார்மோன் ரெண்டும் கரெக்டாக சுரந்ததுனால தான் முட்டையோட குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கும் அப்போ தான் ஓவிலேஷன் அப்படின்றது நடக்கும் அதான் முட்டை வெடிச்சு ரிலீஸ் ஆகும் ஸோ இந்த ஹார்மோன்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு மோர் தென் டூ மந்த்ஸ் ஆகும் ஸோ அதை கண்ட்ரோல் பண்ணி அதை அப்படியே கரெக்டாக வந்து அந்த கண்ட்ரோல்லே ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் வைக்கிறோம் அப்படின்னா தான் கண்டிப்பாக அந்த சைக்கிள்குள்ளே அவங்களுக்கு கன்சீவ் ஆக முடியும் ஸோ இது பண்ணுறதுக்கு வந்து டைம் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இதை முன்னாடியே நம்ம கரெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா அதாவது ஒரு மேரேஜ்க்கு முன்னாடியே கரெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஜேர்னி வில் பி ஈஸியர் மேரேஜ்க்கு அப்புறம் இருக்க ஜேர்னி வந்து கொஞ்சம் ஈஸியராக இருக்கும் ஸோ இந்த சினைப்பை நீர் கட்டிதல்னால சாதாரண ப்ராப்ளம்ஸ் தான் ஹார்மோன் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் தான் ஏற்படும் இது வந்து நிறைய பேர் கட்டி இதுக்கு வந்து ஏதோ ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி தவறான கண்ணோட்டம் இருக்கும் இந்த நீர் கட்டிகள்ன்றது எந்த ஃபாலிக்கல் வளர்ந்து வெடிக்கணுமோ அந்த ஃபாலிக்கல் வளராமல் வெடிக்காமல் ஒரு சின்ன சைஸ்லேயே வந்து சினைப்பைக்குள்ளே ஒட்டிகிட்டு இருக்கிறது தான் பேர் நீர்கட்டிகள் பல மாதங்கள் அதை சேர்ந்து சேர்ந்து அந்த நீ அந்த சின்ன சின்ன ஃபாலிக்கல்ஸ் தான் வந்து சினைப்பை நீர்கட்டிகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதுக்கு எந்த சர்ஜரியோ இல்லை எதுவுமே எடுத்த உடனே தேவை கிடையாது ஆனால் சில பேர் இப்போ கேட்பாங்க லேப்ரோஸ்கோபிக் ட்ரில்லிங் பிசிஓ ட்ரில்லிங் இந்த மாதிரி ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் இருக்கே அதை எதிர்க்கு அப்படின்னு ஸோ பிசிஓடியில் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு டைப் ஆஃப் பிசிஓடி இருக்குது ஒன்று வந்து லீன் பிசிஓடின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று வந்து ஒபீஸ் பிசிஓடி இப்போ நம்ம சொன்ன லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் டயட் எக்ஸசைஸ் இதெல்லாமே இந்த ஒபீஸ் பிசிஓடி அதாவது உடல் பருமன் அதிகமாக இருக்கிறவங்களுக்கு இருக்கிற நீர்கட்டி பிரச்சனையாக தான் ஒபீஸ் பிசிஓடி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அவங்களுக்கு வந்து இதெல்லாம் பொருந்தும் இந்த லீன் பிசிஓடி அப்படின்னு சொல்கிறது இட்ஸ் அ லிட்டில் டிஃபிகல்ட் டு ட்ரீட் அதாவது ஒல்லியாக இருக்கவங்க ரொம்ப சி ரொம்ப ஒல்லியாக இருப்பாங்க ஆனால் வந்து அவங்களுக்கு வந்து இந்த நீர்கட்டி ப்ராப்ளம் இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறதுன்றது இட்ஸ் ஆக்சுவலி லிட்டில் டிஃபிகல்ட் நிறையா மற்ற காரணங்கள்னால ஏற்படுறது அது ஸோ என்னன்றதை கரெக்டாக அவங்க ஹார்மோன் லெவல்ஸ் அண்ட் அவங்களோட சில பிளட் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும் போது தான் நம்மளுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் எதனால் அவங்களுக்கு அந்த நீர்கட்டி ப்ராப்ளம் இருக்குது எப்படி அதை சால்வ் பண்ணுறதுன்னு இது தவிர வந்து திக் பிசி முட்டைவளர்ச்சியும் பண்ணுவாங்க <laughs> ஒரு <laughs> வந்து கொஞ்சம் எஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ அதனால் வந்து தேவையானவர்களுக்கு கண்டிப்பாக இவங்களுக்கு வந்து முட்டை வளர்ச்சியில் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்றப்போ இந்த லேப்ரோஸ்கோபி பண்ணால் தானாக வந்து அதுக்கடுத்து சில மாதங்களில் கொஞ்சம் முட்டை வளர்ச்சி நல்லா இருக்கும் ஹார்மோன் சப்ளையும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த சர்ஜரிஸ் பண்ணுவாங்களே தவிர மற்றபடி வேறு எந்த இண்டிகேஷனுக்காகவும் இது பண்ணுறதில்லை 
ஸோ இந்த சினைப்பாய் நீர்க்கட்டிகள் பற்றி ஓவராலாக நம்ம ஒரு ஒரு ஐடியாவுக்கு வந்திருப்போம் ஸோ ஒருவேளை உங்கள் வீட்டில் யாருக்காவது ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா பக்கத்தில் இருக்க டாக்டர் அணுகி என்ன ஆக்சுவலாக என்ன ப்ராப்ளம் எப்படி அவங்க ஹார்மோன்ஸ் இருக்குது என்ன மாதிரி நடைமுறை வாழ்க்கையில் சேஞ்சஸ் பண்ணால் கொஞ்சம் இப்போவே சரி பண்ண முடியும் அப்படின்னு டீனேஜ் பெண்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருந்தால் கண்டிப்பாக பாருங்கள் நன்றி வணக்கம்